हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग मै डिर् मामाज एंड मामीज एलांदर बना समय चपरा इपड़ी अट्ठनार कदा समय एडल नलभ निमशाल मरी डेटो या डेट मूड रेवे इूके सो रेवे इम्या इपड़ का नमक लाइव षो अके दिस्ज नाट रिकॉर्डेड षो इट्स लाइव ओके इंदक लाइव अंटे आम बर्तडे चपेक एलाटी आम बर्तडे कोसमे कदा ने विषय चपाक आम चाल इष्ट बेसिग ला उंटे बहुत यह मध्य हनी रोज रोज कल हनी रोज अने हीरोवरो रोज कल एदो चेदो चेपी नीरियस मैम मेरे इलाकूद ऐम सारी ई का हेल्प यूर ई कैंट डू दैट ई हाव मई बेबी ओके सो ई रोज रश्मिक मंदन पुटन रोज का बट्टी रश्मिक मेनी 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 मोर् हापी रिटर्न आफ द डे यश्मिक मंदन चक्कर स्टैल आ प्रजेशन कल्लू बहुत अम्मा कल्ल तो चल बेत गीत गोविंद में फिदा अ ओनली कल्ल की मतमे ओके सो आम की इट पुटन रोज एनो मरो जरूरवे को मं मं पाटल अंड अलगे चाल रोज तरवा चाल मंद मेसेज इज इट रियली लाइव शो मामा महेश मामा इज इट रियली लाइव शो अफर्स वै ना हाई कैनडा गुड मार्निंग अंड हाई अमेरिका गुड मार्निंग ओके इंका तला रवींदर मामा वेरी वेरी गुड मार्न टू यू मामा ई लव यू मामा ई लव यू ओके चूसर कदा अमेरिका ना मेसेज स्टार्ट कैनडा ना मेसेज पंपस्टर मामा गुड मार्न मामा गुड मार्न अच्छे से इंत इंकेमी लाइव षो योजु या सो ई रोज डेट बुधवार राड़ की इष्ट वार राड़े चाल इष्ट ओके अलागे मैं मन भारत मन भारत देश इष्ट एंडकाल इष्ट प्लेस एटो मेवनासा एंडकाल राड़की इष्ट प्लेस भद्राद्री अटार इंकेदो अटार इंकेदो अटार इधी का एंडकाल राड़की बिष्ट प्लेस नहीं अड़का रामा मरी विपरीत एंड को रामा एम चेदा मोनने कल्याण चक्कर मैं ये प्लेस को वेलानुटे आज चुपता महेश नीदाष्टम प्लेसो ना अना मन टेन एक्काली स्वामी मेरे ना प्लेसो चुपते नीसकता कदा अने प्लेसो नवे कलू एन आर रेडियो अटा नी साम्राज्य अटा ओके आत्मीय मामाज मामीज मध्य मध्य अम्मा पेरे पेर का बेबी वाली वाली नाष्ट एंडकाल चला इष्ट आ प्लेस का सीधती अन गुर्त इपड़ू ब्यूटी अंदर ओ प्लेस के अभी ऊटी लगा तैयार अदेना ऊटी अदे कदा ना ऊटी का मर इंक अदी तेलंगण उठा प्लेस अंजेस सर नतू उ कदा राड़की एंडकाल चला 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 इष्ट प्लेस तेलंगण मैं सैवन जीरो फाइव ट्रिबल टू 
డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ బై ద వే చాలా రోజులైంది మీతో మాట్లాడక ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అయ్యో అదే ఏంటండి అంత బక్క చిక్కిపోయారు తినట్లేదా బక్కగా అవుతున్నారు కానీ 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 వాడి ఆ డైటింగ్ అంటారు ఈ డైటింగ్ అంటారు ఫస్ట్ ఒక టూ డేస్ బాగానే చేస్తారు దాని తర్వాత ఏ ఎవరి కోసం ఎట్లుందో అట్లే ఉన్నా ఏమీ తినరు తర్వాత ఎవరైనా మీ మిత్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు అబ్బా ఇప్పుడే నేను ఒక ఆమ్లెట్ వేసుకున్నాను అవును ఆమ్లెట్ వేసుకున్నావు అయితే నేను కూడా వేసుకున్నా మొత్తం కదా హెల్దీగా ఉన్నారు అందరు సంతోషంగా ఉన్నారు అండ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి వాతావరణం ఉన్నది ఓకే అండ్ అలాగే హైదరాబాద్లో మాత్రం చాలా లవ్లీ వాతావరణం ఉంది ఎందుకంటే వర్షం విపరీతమైనటువంటి వర్షం అదేంటో అర్థం కాదు నేను ఇంకొక పది నిమిషాల్లో కరెక్ట్గా ఆఫీస్కి వచ్చేసి అలా లోపలికి వెళ్ళగానే టక్ 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 షూరు అయిపోయినాయి ఎందుకంటే ఆకాశం అంటే నీకు తెలుసు కదా ఆకాశం అంటే ఎవరో ఓహో వాళ్ళు ఆనంద బాష్పాలు రాల్సినట్టున్నారు సంతోషంగా ఉన్నట్టున్నారు ఏంటి మ్యాటర్ అని చెప్పేసి వెళ్ళేసి ఓ రెండు మూడు చినుకులు అలా నెత్తి మీద వేసేసుకొని వచ్చేసారనమాట దాని తర్వాత హైదరాబాదులో భారీ వర్షం అని చెప్పేసి బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చేస్తుంది హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం విపరీతమైనటువంటి రద్దీగా మారినటువంటి ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఆందోళనలో ప్రయాణికులు ఆందోళనలో బాట్సారులు ఎక్కడ వెహికల్స్ ఎక్కడ ఆగిపోయాయి ఎక్కడ మనుషులు అక్కడ ఆగిపోయారు ఏమంటే ఇంకా రాలేదు ఏంటండి ఆఫీస్కి అంటే ఏమ్మా వస్తున్నానే వర్షం పడింది మధ్యలో అటువంటి సమాధానాలు చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇంత టెన్షన్లో కూడా ఏమండి నేను మరీ ఇప్పుడు చాలామంది అంటూ ఉంటారు మహేష్ గారు మీరు చాలా అమాయకులు అండి అని అవునండి నేను అమాయకుండే అండ్ అలాగే చాలా కమాండింగ్ చేసే వాళ్ళు దొరుకుతున్నారండి ఈ మధ్య నేనే ఒకరిని కమాండింగ్ చేస్తాను అంటే నన్నే కమాండింగ్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు వర్షము స్టార్ట్ అవుతుంది నేను సెవెన్ థర్టీకి నేను షో స్టార్ట్ చేయాలి హిమసీమల్లో హల్లో అని చెప్పేసి ఆ పాట వినుకుంటూ 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 షో స్టార్ట్ చేశాను అమ్మాయి నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు నువ్వు సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు రావాలి నువ్వు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ పన్న రావాలి అని చెప్పేసి అంటుంది నేను ఎయిట్కి కాదు కదా నేను రాలేను చాలా కష్టం అని చెప్పేసి అన్నాను అంతే నువ్వు నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు అది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రా అని చెప్పేసి అలా అన్నది అనమాట నేను చెప్పిన డెఫినెట్గా వస్తాను నీకోసం ఎలా అంటే నువ్వు ఎలా రమ్మంటే అలా వచ్చేస్తాను అన్నాను సరే ఇట్లనే ఫంక్షన్కి పోయాను కరీంనగర్కి పోతే సరే ఇక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది ఇంటి ఇంటి ముందు టెంట్ వేసారు అందరం కూర్చున్నాము కూర్చున్న తర్వాత ఒక అమ్మాయి వచ్చేసి ఓ బావా ఒకసారి లోపలికి రా రాదు అని చెప్పేసి అనగానే ఓ ఇద్దరు ముగ్గురు లేసారు నేను కూడా సగం లేచి కూర్చున్నాను ఎందుకని అది అమ్మాయి చూస్తున్నావు అందంగా ఉన్నది బావా లోపలికి రా రాదు అనగానే నేను సడన్గా ముందే నీకు తెలిపి మీరు తెలుసు కదండి ఉడుకు రక్తం నన్నేమో అనుకుంటే సగం లేచి నీకు కూర్చున్నాను మళ్ళీ నా పక్క అయినా లేచి ఆల్మోస్ట్ అడుగులేయబోతున్నాడు తీరే టైం వెనక చూసాము అందరం చూస్తే ఒక ఆయన ఓ పిల్ల అందరి ముందు బావా ఒకసారి ఇంటికి రారబడుతుంది వస్తానా అందరూ ఇదే లేచి నిలబడ్డారు ఇంతమంది కన్ఫ్యూజ్ చేస్తే అవు పిల్ల నువ్వు పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు మీ బావ ఓ పది మంది వెనకాల ఉన్నప్పుడు మీరు నిలబడి ఓ బావా ఒకసారి ఇంట్లోకి రా అని మాత్రం దయచేసి అనద్దు మా అటువంటి యువకుల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు పాపం తగులుద్ది ఓకే సో మరి చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఓకే ముందుగా మా వాళ్ళకు ఒక విషయం చెప్పాలి హైదరాబాద్ యువకులందరికీ కూడా మామా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పలేము అనొద్దు ఈరోజే రేపటికి సరిపెట్టిగా తీసుకెళ్ళండి రేపు దొరకలేదు అది ఇదని మాత్రం నన్ను మాత్రం మీరు ఇబ్బంది పెట్టద్దు మామా మీరు కనీసం రేడియోలో మాకు ఇన్ఫామ్ చేయాలి కదా మీరు యూత్ను పట్టించుకోవట్లేదు ఈ మధ్య మాకు ముందుగానే మామా షో వింటే అన్నీ తెలిసిపోతాయి మేము జాగ్రత్త పడతామని చెప్పేసి మన మామాజ్ అండ్ మామీస్ చాలామంది ఉన్నారు ముందే చెప్తున్నాను మామా రేపు బంద్ షాపులు మీరు వెళ్ళి తెచ్చేసుకోండి రేపటికి సరిపోయి కూడా తెచ్చేసుకోండి ఎందుకంటే రేపు మద్యం దుకాణాలు బంద్ సో రేపు ఈ కళ్ళు దుకాణము బార్లు రెస్టారెంట్లు మూసివేయాలని చెప్పేసి సిపి ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారనమాట ఓకే అంటే హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా మద్యం దుకాణాలు అన్నింటినీ కూడా బంద్ చేయాలని చెప్పేసి మన డిఎస్ చౌహన్ గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి షాపులు బంద్ అవుతాయి కాబట్టి 
నేను నేనేం ప్రోత్సహించనండి ఐ డోంట్ లైక్ ఐ డోంట్ లైక్ నేను ఎవరిని సపోర్ట్ చేయను బట్ మనం పాటించాలి ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఓకే అండ్ అలాగే ఇక నేను అడిగినటువంటి ఈరోజు ఒక ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రాముడికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఒకటి ఉంది రాముడికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఏంటి మహేష్ గారు డెఫినెట్గా భద్రాచలమే కదండి అంతకు మించినటువంటి ప్లేస్ ఏముంటుందండి సీతాపురం ఉంది సీతాపురం కాదు ప్రతిసారి అక్కడికే బోలేడు కదా కానీ ఎండకాలం రాముడికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ అనమాట మీరు ఆ ప్లేస్ ఏంటో చెప్తే ఆయన చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఓకే ఆయన ఇష్టం ఉన్నట్టు ఏదో చేసుకుంటాడు అనమాట కొన్ని కొన్నిసార్లు టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీరు ఎప్పుడైనా రైల్వే పట్టాలు పెట్టుకొని నడిచారా అండి నేను నడిచాను ఈరోజు ఏమి కష్టం రా ఇది ఏమి కష్టం పగోను కూడా రావద్దు అనుకున్నాను హమీర్పేట్ నుండి మధురా నగర్కి రైల్వే ట్రాక్ మీద అలా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఎంత ఇబ్బంది అవుద్ది ఇంకా నయం ఆ మెట్రోలో టాయిలెట్స్ లేవు కదా హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సాంకేతిక లోపం తలెత్తిందితో మధురా నగర్ దగ్గర ఇరవై నిమిషాల పాటు మెట్రో రైలు నిలిచిపోయింది డోర్ లాక్స్ కావడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడ్డారు సో ఎమర్జెన్సీ డోర్ నుంచి ప్రయాణికులను దింపారు ఇట్లా చక్కగా ఉండి సార్ మీరు ఏం చలి ఒక ఐదు నిమిషాలు నడిస్తే మీకు ఈ మధురా నగర్ మెట్రో వస్తుంది ఆడ దిగేసి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట అఫ్కోర్స్ మనం రావాల్సిందే అక్కడ అక్కడికే బట్ అలా కాళీ నడకల అలా మనము మెట్రోలో అలా మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మరి వచ్చే ట్రైన్స్ పోయే ట్రైన్స్ అని కూడా మనం చూసుకోవాలి కదా మరి సాంకేతిక లోపం అనేది జనరల్గా వస్తూ ఉంటుంది అటువంటిప్పుడు మనం కాస్త జాగ్రత్త పడితే చాలా బెటర్ అనమాట ఈరోజు జాతీయ సముద్రయాన దినోత్సవం భారతీయ నావిగేషన్ చరిత్రలో ఇది రెడ్ లెటర్ డే జాతీయ సముద్రయాన దినోత్సవం నేషనల్ మెరిటైమ్ డే అనమాట ఈరోజు ఓకే ఇంకా చాలా విషయ విషయాలున్నాయి ఈరోజు మనం మాట్లాడాలుకోవాల్సినవి అలాగే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒక కీలకమైనటువంటి సర్వే ఒకటి ఈరోజు పబ్లిష్ చేశారనమాట దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ అలాగే యాభై వేలు రెంటు మనకు శాలరీ ఎంత సరే ఓ మూడు లక్షలు మూడు లక్షల్లో యాభై వేల రెంటు కట్టడం అంటే మామూలు విషయం కాదు కదండి ఏమండి మీకు బై ద వే నేను అడగడం మర్చిపోయాను బెంగళూరులో మీకు ఇల్లు ఉన్నాయా ప్లాట్స్ ఫ్లాట్స్ విల్లాస్ ఏమైనా కొన్నారండి మీరు మీరు అదృష్టవంతులు అమెరికా ఆస్ట్రేలియా దుబాయ్ మలేషియా సింగపూర్ జర్మనీ జపాన్ వీటన్నిటిలో చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళాలి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి బెంగళూరులో ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కోవాలి చాలు ఒక రెండు ఫ్లాట్లు కొనుక్కోవాలి చాలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెంట్ సరాసరి యాభై వేలకు వెళ్ళిపోయిందనమాట సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలిచే బెంగళూరులో అద్దెలు అవి ఎలా అంటే ప్రజలు బెదిరిపోయేలా పెరిగిపోయాయి అనమాట రెండు వేల ఇరవై రెండుతో పోలిస్తే రెట్టింపైనాయి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ముగియడంతో ఉద్యోగులంతా తిరిగి నగరానికి చేరుకోవడం గూగుల్ అమెజాన్ అలాగే గోల్డ్మ్యాన్ సాక్స్ యాక్సెంచర్ సహా కొన్ని టాప్ ఎంఎన్సీ కంపెనీలకు బెంగళూరు కేంద్రంగా ఉండటంతో ప్రస్తుతం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇంటి అద్దె నెలకు యాభై వేల వరకు చేరింది ఢిల్లీ కంటే ఇది ఒకటిన్నర రేట్లు ఎక్కువ అనమాట ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టెనెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కాల్ చేయండి కాల్ చేసి హలో అండి హలో 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 అండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి అంటారు ఆయన బెంగళూరు వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ మీరు రెంటు మాకు గత పది పదిహేను సంవత్సరాల నుండి అంతే ఇస్తున్నారండి రెంటు సో మరి రెంటు పెంచాల్సి ఉంటుందండి మినిమం యాభై వేలు అదేంటండి మీరు ఉన్నట్టుండి యాభై వేలు పెంచితే మా పరిస్థితి ఏం కానండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తారు ఏం కాదు పెంచేసేయండి వదిలే 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 ఎందుకంటే నేనేదో అన్నా అని చెప్పేసి మళ్ళీ మీరు కాల్ చేయడం పాపం అందరూ ఒకటే కదండి కాకుంటే ఓ రెండు వేలు మూడు వేలు పెంచే ప్రయత్నం చేయండి అది కూడా మంచివాళ్ళు అయితే కొద్దిగా చూసి చూడనట్టుగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అన్నీ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు కూడా ఉండనియండి మహేష్ గారు మీరు పెంచుకుంటారా వద్దంటారా మీరు కన్ఫ్యూజ్లో పెట్టకూడదండి మరి మొత్తానికైతే చాలామంది భద్రాచలం అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెడుతున్నారు అండ్ అలాగే మనకు విజయవాడ అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెడుతున్నారు విజయవాడ అస్సలే కాదు అలాగే రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఆ మామ ఇజ్ ఇట్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ మామ 
రాముడికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు డెఫినెట్గా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ మాత్రం కాదు అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనమాట రాముడు వెళ్ళగానే అక్కడ స్నానం చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే జనరల్గా టెంపుల్లోకి వెళ్ళగానే చాలామంది టెంపుల్లోకి వెళ్ళగానే ఎందులో స్నానం చేస్తారు అలా రాముడు కూడా వెళ్ళేసి అక్కడ స్నానం చేస్తాడట ఆ ప్లేస్లో కనుక్కొని ఆ స్వామి ఏం చేస్తాడో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబుల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎస్ మనతో మాట్లా హలో మా అబ్బాయిని చూస్తే మా మనవరాలు భయపడుతుంది వాళ్ళ డాడీ చూస్తే నువ్వు ఎవరికన్నా శారీ కట్టుకున్నప్పుడు చాలా బాగుందండి మీ శారీ అని చెప్పి చెప్పావా ఎవరికైనా ఎవరికి చెప్పలే మా ఎవరికి చెప్తాను అది 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 కావాలి నేనన్నది కూడా అదే నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు నన్ను ఎవరు చెప్తే వింటారా సారీ ఈ రోజు లేదు పొరపాటున మన ఇంటి నుంచి ఏమైనా పోతుంటే మన మరదలో ఏమో అవుతుంది కదా ఓ పిల్ల ఏడో ఊపుకుంటే బాగా పోతున్నావు చాలా బాగుంది శారీ శారీకి అందం వచ్చినట్టు ఉంది నెక్స్ట్ ఏమన్నా యాదగిరి నువ్వు ఓకే ఓకే అండ్ అలాగే ఎవరో లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడ నుండి హలో నల్లి కుమార్ ఫ్రమ్ నెల్లూర్ అండి నళిని కుమారి గారు ఫ్రమ్ నెల్లూర్ సూపర్ అండి నల్లి గారు ఎలా ఉందండి నెల్లూరు తాజా పరిస్థితి మీ పేరు ఏంటో తెలుసుకోవచ్చా సార్ నా పేరండి ఎన్ కాదు చూస్తున్నారండి పక్కన నాకు వేరే వేరే కనపడుతున్నాయి ఎం పక్కన అందుకని చెప్పి నేను మళ్ళీ అడిగాను అదే అంటే ఎం అండ్ ఎన్ అనమాట అట్లా మీరు ఎన్ అంటున్నారు ఈ మధ్య అందరు చాలా స్టైల్ గా ఓకే నో ప్రాబ్లం మరి సరదాగా మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు చాలా రోజులైంది మాట్లాడక మీ సార్ మీ పిల్లలందరూ బాగున్నారా మీ నెల్లూరు ఎలా ఉంది తాజా పరిస్థితి చెప్పండి మాకు నెల్లూరు చాలా బాగుంది మా అమ్మ గారు మంచి గాలి వేసేస్తుంది సాయంత్రం ఐదు నుంచి పొద్దున్న మా నెల్లూరులో మల్ల తోటలు ప్రభాలిస్తున్నాయి ఇక్కడ నెల్లూరులో ఎక్కువ అనమాట మల్ల తోట ఎక్కువ అనమాట ఇక్కడ విపరీతంగా మల్లె తోటలు మాకు ట్రైన్ మీద వెళ్తున్నా కూడా నెల్లూరు వస్తుంది అనగానేసరికి మల్లెపూల వాసన అయిపోద్ది ట్రైన్ లో అందరికి ఓ నెల్లూరు వచ్చింది నెల్లూరు వచ్చింది అనుకుంటా ఓ అటువంటి ప్లేస్ కూడా ఉందా మనం ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే అట్లా మల్లెపూల స్మెల్ వచ్చేది నాకు ఇవన్నీ నేను ఒక పని చేస్తానండి ఇట్లా కాదండి ఇప్పుడు ఈ ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి ఎక్కడనో పది ఎకరాలు కొనుక్కొని మంచిగా మల్లెపూల తోటలు జామ పండ్ జామకాయల తోటలు మామిడి పండ్ల తోటలు నిమ్మకాయల తోటలు ఓకే బత్త బత్త బత్తాయి తోటలు దానిమ్మ తోటలు దాని తర్వాత వంకాయ తోటలు అదే ఇవన్నీ చెరుకు తోటలు ఇవన్నీ తోటలు పెట్టుకొని ఉండాలనిపిస్తుంది అండి నాకు అదే అంటున్నా ప్రకృతికి చాలా దగ్గరగా ఉండాలని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది ఏమండి ఊకే ఈ రణగుణ ధ్వనులు ఈ ఆఫీస్ వర్క్లు అవి ఇవి అంటేనే యాదగిరి ఏ తోటి ఏమంటే నువ్వు ఆలోచించింది పక్క కరెక్టే గాని ఇప్పుడు నువ్వు పార్లమెంట్ స్టాండర్డ్ బంగారం పోయి పార్లమెంట్ బంగారం అవుతావు అంతేనా బంగారం అంటే మర్చిపోయినా నేను బంగారం లాంటి విషయం తీసుకొని వచ్చిన నేను తీసుకొని వచ్చిన కరెక్టే ఆ వ్యవసాయమే చేసి ఎండలు చేసినాం అనుకో ఇక పన్నెండు బంగారం పోయి పదకొండు కొత్త అంతేనా అంతే కదా అందరూ ఊపు మీద బాగానే చేస్తారు 
వ్యవసాయం చేయాలి ఏది చేయాలి ఇది చేయాలి అంటారు తీరా టైం వచ్చే వరకు ఎనివే నువ్వు బంగారం అనగాడు బంగారం లాంటి విషయం ఒకటి చెప్తా ఇప్పుడు బంగారము ఒక తులానికి ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగా పది గ్రాముల బంగారం ధర వచ్చేసి ఈరోజు అరవై ఎక్క వెయ్యి మూడు వందల అరవై రూపాయలు గేరిందండి వెయ్యి రూపాయలు పెరిగిందండి దాదాపు ఒక్క రోజులోనే ఎవరికన్నా వంద తులాలు ఉండుంటే వంద తులాలు అంటూ వెయ్యి రూపాయలు ఎంత అండి లక్షణ లక్ష వాళ్ళు బ్యాంకులు ఉన్న లక్షనే వాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టుకున్న లక్ష ఏమండే మీ మీరు మీ మీరు మీరు ఏం సంపాదించారు ఈరోజు ఏమో ఏమున్నది నెల నెల సాలి ఈరోజు నేను లక్ష రూపాయలు సంపాదించాను ఇంట్లో కూర్చొని అవునా ఎలా సంపాదించావు ఈరోజు అరవై ఇక్క వెయ్యి మూడు వందల అరవై అండి బంగారమో అందుకోసమే లేడీస్ అందరు కూడా మీ హస్బెండ్లతో ఫైట్ చేసి ఓకే ఏ బిజినెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి చక్కగా శాలరీ వచ్చినప్పుడు మిగతా టైంలో ఏం లేదు ఒక ట్రిక్ చెప్తా మీ హస్బెండ్ ఎక్కడికన్నా టూర్కి వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే జాబ్ వర్క్ మీద వెళ్తున్నానంటే మీరు నేను వస్తా నేను వస్తా నేను వస్తా అని చెప్పేసి ఎంబడి పడండి బాగా ఏ గంత దూరం నువ్వెందుకు ఆడ మొత్తం పెద్ద పెద్ద సార్లు ఉంటారు మళ్ళా అక్కడ ఒకరికి అకామిడేషన్ ఇద్దరిద్దరు కల్పిస్తున్నారు అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు నాకు తెలియదు నేను ఉండను నేను అక్కడి నుంచి అయినా వర్క్ చేసుకుంటే కానీ నేను నీతోటే వస్తా అంటే అరే అట్లా కాదు అండి లేదు లేదు నేను వస్తా నేను వస్తా అంటే సరే ఒక కండిషన్ నేను రావద్దంటే నాకు ఒక తులం బంగారం కొనియండి అని అంటే అంతే కరెక్ట్గా ఒక సంవత్సరం తర్వాత లెక్కేసుకోండి అంతే ఐడియా చెప్పారు కదా రైల్వే ట్రాక్ మీద నడిచారా అని అన్నారు కదా నేను కూడా చిన్నప్పటికి నడుచుకుని వెళ్ళిపోయేదండి మా మా పొలానికి అప్పుడు బిళ్ళలు ఉంటాయి కదా కాయిన్స్ పిన్నీస్ పెట్టేవాళ్ళం దాని కింద చాట్లాగా మారిపోయేది అనుకో చిన్న పిన్నీస్ పెట్టేవాళ్ళం ట్రైన్ వెళ్ళేటప్పుడు తర్వాత ట్రైన్ వెళ్ళేటప్పుడు పిన్నీస్ పెట్టేవాళ్ళం మామ దాని కింద వెళ్ళిపోయా చూస్తే ఆ పిన్నీస్ ఏమో చాట్లాగా అయిపోయేది అనమాట అర్థమైంది కదా అయిపోతుంది అందులో మేము ఈ ఫిఫ్టీ పైసా కాయను వన్ రూపీ కాయను అవన్నీ కూడా పెడితే ఇట్లా పెద్దగా వచ్చేది అనమాట అయితే మొన్న ఏమైందంటే మా ఆయన నేను వెళ్తున్నప్పుడు పైనుంచి ట్రైన్ వెళ్తుంది అందరు ఆగిపోయారు ఎందుకు ఆగిపోయారు అంటే ఏం పైన అంతా కట్టేస్తారు కదా కింద ఏం పడకుండా అందరూ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మధ్యలో బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఎందుకు ఆగిపోయారు కింద అని అడిగాను వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ట్రైన్ పైన వెళ్తా ఉంది ఎందుకంటే ఒక ఆయన అలానే చెప్తున్నాడు అనమాట ఏ నా మీద నుంచి రెండు రైళ్ళు పోయినారా ఆయన కూడా బతికినరా నేను అని చెప్పేసి అంటే అవును ఎట్లా పోయినారంటే ఏ నా పైన నుంచి బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా బ్రిడ్జ్ నుంచి పోయింది అని చెప్పింది ఆగిపోయేవారంట ఇప్పుడు పడకుండా అంతా కట్టా కూడా అలవాటు ప్రకారం ఆగిపోయేది పైకి చూసుకుంటా ఉంటారు నేను పడుతుంది అయితే ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ పైన బ్రిడ్జ్ పైన మామూలుగా పట్టాలే ఉంటుండే మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుండే నేను ఫ్రెండ్ గారు నేను బైక్ మీద ఉన్నాము వాడు కాస్త తొందర ఎక్కువ అరే అరే వద్దురా వద్దురా కొంచెం ఏమండి నాకు అర్థం కాలేదు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఏమంటే వినరా మీరు చెప్పేది నేను మావా నేను మావా నేనేం చేశానంటే వాడి బండి ముందున్నది నా బండి కొంచెం వెనుకుంది మా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళరా అని చెప్పేసి అన్నాను ముందుకు వెళ్ళాడు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళరా అన్న ఏ ట్రైన్ పోతుందిరా అన్నాడు అరే పర్వాలేదురా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళు అన్నాను నేను పాప ఏం చేసిన ఏందో ఒక చంటోడు బ్రిడ్జ్ దాటిన తర్వాత వాడు షర్ట్ అంతా నానింది అరే మామ మొత్తం షర్ట్ నానింది ఏంటంటే ఏం లేదురా వర్షం మన ఎవరో వాటర్ పోసి ఉంటారు రా పైన సరే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళరా నేను మళ్ళీ కలుస్తా అని చెప్పేసి నేను గలవలేవాడిని ఆ రోజు వరకు అందుకోసమే ట్రైన్ వెళ్ళేటప్పుడు యాదగిరి మనం దూరంగా ఉండాలన్నాయా 
అంతేగా దూరంగా ఉండాలి చాలా దూరంగా ఉండాలి అంతే సార్ దాని సప్పుడు కోయిలు గిల్లు అంటాయి గిల్లు అంటే సరే రాముడికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఏంటో చెప్పండి ఆ నన్ను చెప్పండి మమ్మ ఆ చెప్పండి అమ్మ చెప్పండి నలిని మేడం నేను అనుకుంటున్నాను అండి ఒకటి మీరు స్నానం చేస్తారని అన్నారు కాబట్టి హనుమ కొండ అవ్వచ్చు లేదా హనుమ కొండ కదా హనుమ గుండం హను హనుమ గుండం ఉందండి ఏదో గుండ ఉంది మీ ఊర్లో తెలంగాణలో హనుమ కొండ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటండి ఏం గుండ రామగుండం రామగుండం గుండం అది ఊర్గం రామగుండంలో స్నా గుండం అంటే స్నానం చేసేదే కదా మామ రామగుండానికి నాకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు అంతేనా ఫస్ట్ సంబంధం అక్కడి నుంచి వచ్చిందేమో అనుకున్నానండి మా అమ్మగారు అక్కడ కదా బొగ్గు గల్లు ఉంటాయి చూడండి అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫస్ట్ సంబంధం నాకు తెలుసు అదే అంటావా యాదగిరి నువ్వేం చెప్తావా నువ్వేం చెప్తావు రాముడికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఏంటా ఆ ఎండకాలము అయోధ్య అనుకుంటా సార్ ఆయన అక్కడనే పుట్టిండి కదా అయోధ్య నేనైతే అంటున్నా భద్రాచలం అయినా లేదు పర్వాలేదు అంతేనా అయోధ్య భద్రాచలం అంటావు ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ యాదగిరి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నల్లి గారు సూపర్ మ్యామ్ సో బై డియర్ మామ్ అజెన్ మామ్ ఈజ్ విన్నర్ కదా అది మాత్రం కాదు ఆన్సర్ ఓకే ఇంతకీ ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుందో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి అవును అడగడం మర్చిపోయాను నిన్న ఒకటి స్పెషల్ పోడ్కాస్ట్ ప్లే అయింది కదా ఎలా ఉంది అది బేలూరు రామకృష్ణ మఠానికి సంబంధించింది ఎవరైనా విన్నారా అదే వింటే ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి మీకు నిజంగానే ఇటువంటి ఇష్టం అయితే బోల్డ్ అండ్ పోడ్కాస్ట్ చేసి పెట్టిస్తాను ఓకే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా మనం చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాము తెగేదాకా లాగొద్దు ఓకే ఒక్కసారి తెగింది అనుకో కష్టం లవర్స్ గొడవ పెట్టుకున్నారు మాట్లాడుకోలేదు రెండు రోజులు అయింది మూడు రోజులు అయింది నాలుగు రోజులు అయింది ఐదు రోజులు అయింది ట్వంటీ వన్ డేస్ వన్ మంత్ అయిందంటే ఇక కథం అవి కష్టమే కదా అయిపోయిన తర్వాత అమ్మాయి ఎన్నిసార్లు చేసినా ఆహా ఉలుకు లేదు పలుకులేదు బ్లూటిక్ వస్తుంది రిప్లై లేదు ఆన్లైన్లో కనబడుద్ది ఆన్లైన్లో కనబడుద్ది ఏంటి ఆన్లైన్లో ఉన్నావు అంటే ఏం ఉండొద్దా నా ఇష్టం ఆ రిప్లై కూడా లేదు ఇట్లా కాదు అని చెప్పేసి బ్రేకప్ చేసుకున్న ప్రియురాలని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఓ యువకుడు ఆమె ఇంటి ముందు ఏకంగా ఇరవై ఒక్క గంటల పాటు మోకాళ్లపై కూర్చున్నారు వర్షం పడినా చలి పెరిగినా చలించకుండా ఆమె కోసం పూల బొకేతో వేచి చూశాడు ఈ ఘటన చెన్నైలో చోటు చేసుకుంది పోలీసులు మీడియా ప్రతినిధులు వచ్చి సర్ది చెప్పినా అతను వినిపించుకోలేదు అయితే ఆ పోలీసు వాళ్ళు వెళ్ళేసి అరే ఆల్రెడీ బ్రేకప్ అయిపోయింది కదా కష్టం వన్స్ ఒక్కసారి బ్రేకప్ అయిపోతే మళ్ళీ రారు నా మాట విను ఇంక నువ్వు వెళ్ళిపో అంటే లేదు సార్ ఇరవై ఒక్క గంటలు నేను మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాను సార్ ఎప్పుడు తిరుపతికి మోకాళ్ళ మీద ఎక్కడం అనేది ఓకే కానీ ఇరవై ఒక్క గంటల సేపు మోకాళ్ళ మీద కూర్చోండ దానికంటే గ్రేట్ కదా సార్ అది ఆమె వచ్చి నా ఫ్లవర్ బొకే తీసుకొని ఇట్స్ ఓకే సరే ఆయన ఏందో ఆయన ఇంకెప్పుడు మిస్టేక్ చేయకు బిడ్డ ఇంకొక్కసారి కనుక మిస్టేక్ చేస్తే నువ్వు రెండు వందల పది రోజులు మోకాల మీద ఉన్నా నేను చూడను అని చెప్పేసి పోలీసు వాళ్ళు మీడియా ప్రతినిధులు వెళ్ళేసి పోనిలే పాపం మేడం తెలిసి తెలియక వాడేదో చిన్న తప్పు చేశాడు కాదనట్లేదు ఒప్పుకుంటున్నాడు ప్రాధాయపడుతున్నాడు మళ్ళీ మీ వాల్యూ ఏంటో తెలిసింది పాపం ఒక్కసారి చూడండి మేడం అంటే పాప మనసు మార్చుకున్నట్టుంది వచ్చి ఫస్ట్ వాడి మోకాల మీద కూర్చున్నాడట కూర్చున్న తర్వాత టక్కున డోర్ ఓపెన్ అయింది వచ్చింది రాగానే అలానే చూస్తూ ఉన్నాడు ట్వంటీ వన్ అవర్స్ నాన్ స్టాప్ 
మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నారు వర్షం పడుతూ ఉంది రాగానే కరెక్ట్గా కూర్చోగానే ఆమె వచ్చి నిలబడింది కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు కాళ్ళు పట్టుకోగానే కరుణిస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు వచ్చేసి ఐదు సార్లు కొట్టి వెళ్ళిపోయింది అందరూ నవ్వారు అక్కడ కొందరు బాధపడ్డారు ఐదు సార్లు కొట్టింది అందరూ ఒకసారి చెప్తూ కూడా కొట్టినట్టు పోలీసు వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఏం జరుగుద్ది అని వాడు మాత్రం పట్టు విడవలే లోపలికి వెళ్ళింది వెళ్ళేసి బయటకు వచ్చేసింది బయటకు రాగానే అందరు కూడా వీడికి మళ్ళీ ఏమన్నా కొడుతుంది అయింది వీడిని అని మళ్ళీ లాస్ట్కి వచ్చేసి లే అని లేచాడు లేచిన తర్వాత హగ్ ఇచ్చేసింది హగ్ అయిన ఎనలేనటువంటి ఆనందం ఇంకెప్పుడు నేను చేయను ఇంకెప్పుడు అలా చేయనంటే సరే బుద్ధిగా ఉండు నీకు బుద్ధి రావాలని ఇరవై ఒక్క రోజులు సారీ ఇరవై ఒక్క గంటలు సరే సరే ఇరవై ఒక్క గంటలు అలా వెయిట్ చేయించాను నాకు కూడా నువ్వు వెయిట్ చేస్తుంటే బలు బాధ వేసింది ఇంత ప్రేమ ఉన్నవాడివి ముందే తెలుసుకోవచ్చు కదరా చిన్న చిన్న మాట అంటే దూరం అయిపోతారు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా అర్థమైందంటే అర్థమైపోయింది సరే ఇక బుద్ధిగా ఉండు సారీ సార్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మీడియా వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ అండి అని చెప్పేసి అంటే మేడం మీరు చాలా గ్రేట్ అండి ఆ విషయం వాడికి చెప్పండి ఫస్ట్ అందరి పెద్ద సుఖాంతం దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థం అయిపోతుంది మనం కూడా ఇరవై ఒక్క గంటలు మనం మోకాళ్ళ మీద ఉన్నాం అనుకో అయిపో అయిపోతుంది ఏం కాదు కాకుంటే మనం ఇరవై ఒక్క గంటలు వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఉండాలి ఎక్కడో శబ్దం వచ్చేస్తుంది వెరైటీ శబ్దం వెరైటీ శబ్దం అంటే ఖచ్చితంగా వీరేంద్రనే హాయ్ వీరేంద్ర గారు సార్ నమస్తే చాలా ఫెంటాస్టిక్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సూపర్ ఉన్నాను సార్ చూసారు కదా ఇద్దరు బ్రేకప్ చెప్పుకున్న తర్వాత అమ్మాయి అంటే స్టోరీ విన్నారు కదా మొత్తానికి అయితే విన్నానండి అగ్గి ఇచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు అలా బతికారు అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను అగ్గి కాలిపోతారు కదా అని ఆలోచించాను అది అగ్గి కాదు హగ్గు అన్నారు అమ్మాయి అని బతికాను నేను మీకు అగ్గికి హగ్గుకు తేడా తెలియదు అనమాట అదే కదా అగ్గి కానీ హగ్గు కానీ రెండు ఒకటేనండి రెండు మంట మంట బుట్టిచ్చేసి అంతే కదా అంతే కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యా అండ్ వీరేంద్ర ఎలా ఉంది తాజా పరిస్థితి వైజాగ్ పరిస్థితి చెప్పండి మాకు బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి వైజాగ్ పరిస్థితి బిఫోర్ జీ బిఫోర్ జీ ట్వంటీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ జీ ట్వంటీ అన్నాడు అవునా వైజాగ్ అందాలు వేరు ఇప్పుడు అందాలు వేరు అదిరిపోయింది ఎక్కడ ఇది వరకు ఉన్న కంప్లైంట్లు అన్ని కోలు అన్ని పోయినాయి మామ అన్ని పోయినాయి మొత్తం రోడ్ల రోడ్లు అన్ని అందంగా ఉన్నాయి వైజాగ్ ఆర్కే బీచ్ మొదలుకుని భీముల వరకు ఒకే రకంగా ఉంది ఇప్పుడు జనం అంతా బీచ్ లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు వైజాగ్ కి ఒక ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో కొద్దిగా ప్రదేశ కొంచెం కొద్దిగా ఊరి బయట మనం ఒక రెండు వందల గజాలో మూడు వందల గజాలో నాలుగు వందల గజాలో చక్కగా బీచ్కి ఎదురుగా హాయిగా కొబ్బరి చెట్లు అవి ఇవో చిన్న అంటే ఒక మంచి స్పేషియస్ ఓ నాలుగైదు బెడ్రూమ్ల ఇల్లు కట్టుకొని హాయిగా ఉండాలనుకుంటే ఎంత ఖర్చు అవుద్ది మీరు అలా లెక్క ఒక ఐదు కోట్లు తెచ్చుకోండి మనం చాలు అవునా అంటే మా మామగారిని కట్టడం ఐదు కోట్లు అడిగితే సరిపోద్ది లేదంటే ఆ వైజాగ్ అమ్మాయి చేసేసుకుంటే అయిపోద్ది అంతేనా బాబా అంటే బీచ్ కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయి టక్కున డోర్ కొట్టేసాలి టక్ 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 డోర్ ఓపెన్ అవుద్ది ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అమ్మాయి ఉందా మా ఇంట్లో అమ్మాయి ఉందండి 
అవునా నాకు ఇల్లు బాగా నచ్చింది దృంగ సముద్రం ఉంది ఓకే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటండి ఇంత పెద్ద ఇల్లు వెయ్యి గజాలు రెండు వేల గజాలు ఇల్లుండి ఉంటుంది చుట్టూ ఇంత లష్ గ్రీన్ గార్డెన్ ఉంది ఏం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి ఇల్లు ఇచ్చేయండి మేము మీ అమ్మని పెళ్లి చేసుకుంటా అసలు ఇల్లు ఇవ్వకున్నా పర్వాలేదు నన్ను మీ ఇంట్లో ఉంచుకోండి సార్ అని చెప్తున్నాడు ప్లాట్ఫామ్ మీద పడుకుంటూ పోవచ్చు అంత హాయిగా అంత శుభ్రంగా అంత నీట్ గా ఉంది కాబట్టి మన ఇల్లు ఎక్కడ ఉంచుకోవచ్చు ఊరు బయట ఎక్కడ ఉంచుకోవచ్చు కానీ మనం బీచ్ లో బతికేయచ్చు బీచ్ లో బతికేయచ్చు అనమాట అంతే బ్రహ్మాండంగా బతకచ్చు మీరు రూమ్ కి వెళ్ళి అమ్మేది ఉందా అమ్మేది ఉందా అనాలి వాళ్ళకి అర్థం అయితే అమ్మాయి ఉందా అమ్మేది ఉందా రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు పెళ్లి చేయాల్సిన వాళ్ళు అయితే అమ్మాయి ఉందా అంటారు అమ్మీద అయితే అమ్మీద ఉందా అంటారు మీరు ఎలాగైనా బాగుంటు చేయగలరు అమ్మీ ఉందా అండి అందుకని ఏంట్రా అమ్మీ ఉందా అంటున్నాం ఏంట్రా అంటే కొంచెం నత్తండి అమ్మీ ఉందా మీ ఇంట్లో అని చెప్పేసి నా నత్తేనా అంతే అంతే భలే ఐడియాలు ఇస్తారు బాబా మీరు రైట్ మా ఇంకా ఏం సంగతులు చాలా రోజుల తర్వాత మనం మాట్లాడుకున్నాము అవును మా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఏదో రాముడు ఏదో అన్నారని నేను వచ్చాను పర్ణశాలకి వెళ్దామని వచ్చానండి నేను అంతే చెప్పండి ఏముంది భద్రాచలం దగ్గర పర్ణశాల అయితే చల్లగా ఉంటుంది రాముడికి ఇష్టమైన ప్లేస్ అదే కదా అక్కడే కదా సీత ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పడానికి వచ్చాను పర్ణశాల ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ చాలా అంటే చాలా దగ్గరకు వచ్చారు మీరు బాబా చాలా అంటే చాలా చాలా దగ్గరకు వచ్చేసారు అవును రాముడికి ఇష్టమైన ప్లేస్ సీత ఉంటుంది సీత దగ్గర పర్ణశాల ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరు కలిపి ఉంటారు అది భద్రాచలం దగ్గర ఉంటుంది ఆ ఉద్దేశం మీద వచ్చాను మీ ఆన్సర్ అయితే సపరేట్ గా ఉంటుంది ఆన్సర్ సపరేట్ గా ఉంటుంది బట్ ఈ రోజు ద బెస్ట్ ఆన్సర్ గోస్ టు రామగుండం గుండంలో స్నానం చేస్తాం కదా మామ ఆయన పేరు మీద సపరేట్ గా రామ మీరు ఎప్పుడైనా గుండంలో స్నానం చేశారా బ్రహ్మాండంగా నేను గోదావరిలో ఏడుపాయలు ఏడుపాయలు చేశాను ఓకే చాలా మంది గుండంలో కాయిన్స్ ఇస్తారు తెలుసా గుండంలో కాయిన్ చేసినా కాలేట్ పైకి రారు మామ ఇంక వెళ్ళిపోతారు లో గుండంలో గుండంలో గుండాల్లో కాయిన్ చేస్తారు అవి నిజమే మామ విన్నా చూసాను కూడా అవును నోట్ లేరు ఓన్లీ కాయిన్స్ వేస్తారు కాయిన్ చేస్తారు అది మీకు మీకు ఎక్కువ బ్యాచ్ చూడాలంటే మీరు ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కిటికీలో స్తంభాలకు తగిలి రిటర్న్స్ వస్తుంటే అది కొందరికి ఉపాధి కూడా కదా ఆ ఏం కాదు మా అది ఏం కాదు అది జస్ట్ అంతే జస్ట్ ఫన్ అది ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరికి దొరకదు మూడు కిలోమీటర్ల మధ్యలో అక్కడ వరకు ఎవరు ఎవరు ఒడ్డు మీద వేస్తే దొరుకుతారు ఇదే సీన్ వేస్తే హ్యాపీ ఇదే సీన్ ఏదో మూవీలో చూస్తానే నేను ఇద్దరు పిల్లలు వెళ్తుంటారు ఎరా ఏడికి వెళ్తున్నారు అనగానే అందరూ అక్కడ డబ్బులు వేస్తుంటారు అనమాట చిన్న వాగులో పిల్లలు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటారు అనమాట ఇది ఏ మూవీ ఏ మూవీ ఏ మూవీ అర్థం కావట్లేదు ఈ మధ్య ఏమి గుర్తున్నట్లేదు మా ఐ థింక్ బలగం బలగం చూడలేదు బట్ చూడండి మామ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ మూవీ బలగం అనేది ఫెంటాస్టిక్ ఆల్ రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజన్ వీరేంద్ర తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత వీరేంద్రతో మాట్లాడడం జరిగింది అనమాట కొన్ని అప్డేట్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను చైతు అండ్ సమంత మజ్లీ సినిమాకు నాలుగేళ్ళు అక్కినేని నాగ చైతన్య సమంత కలిసి నటించినటువంటి మజ్లీ సినిమాకు నాలుగేళ్ళు పూర్తి అయ్యాయి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఈ ప్రేమ కథా చిత్రం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఐదున విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచిందనమాట యాభై కోట్లకు పైగా షేర్ కలెక్షన్ సాధించింది కానీ ఏం మాయ చేసే అవే సినిమాతో ప్రారంభమైనటువంటి వీరి కాంబినేషన్ మనం ఆటోనగర్ సూర్య మజిలి సినిమాల్లో జంటగా నటించారు ఈ సందర్భంగా సమంత ఇన్స్టాలో ఓ వీడియోను షేర్ చేయడం జరిగిందనమాట నాకు బలే బాధ వేస్తుంది సమంత అండ్ చైతు ఇద్దరు విడిపోవడము బట్ చాలా ఒకరికి ఒకరికి చాలా ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి మనసులో పాపం వీళ్ళిద్దరిని కలిస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి కలవాలండి కలవాలి ఓకే రేపటి తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మరిన్ని అప్డేట్స్తో మామా మహేష్ మీ కోసం సిద్ధంగా ఉంటాడు స్టెట్యూ అమ్మాయి